प्रेत कथा इखाने गल्प नटना शान वेलकम बैक सकल के स्वागत जाना प्रेत कथार तीन सौ कूड़ी नम्बर एपिसोडे तीन सौ दस नम्बर एपिसोडे निटन भाइय शुने हासिम भाइयर घटना हासिम भाई एक डोम जिन बस कि भौतिक घटना शेयर करूटन भाइयर का घटना तीन सौ दस नम्बर एपिसोडे शुरानो हो आज से तीन सौ दस नम्बर एपिसोडे ही कंटिन्यूएशन तीन सौ कूड़ी नम्बर एपिसोड अर्थात तीन सौ दस नम्बर एपिसोडे जे दूटी घटना बाकी रही गे से दूटी घटना आज के निटन भाई तीन सौ कूड़ी नम्बर एपिसोडे शुनाते चले सो आज के एपिसोड खूब ही स्पेशल एपिसोड और गा छमछमे एपिसोड आज के एपिसोडे रही है एक लाश काटार घटना आशा कर सकते अनेक एनजय कर आज के घटना और अनेक बस भय पाने गौरव आज अपने संगे साउंडे आज सौमदीप ग्राफिक्से अनिकेत प्रेतकथा एक स्पटीफाई एक्सक्लूसिव पडकस्ट और प्रत्येक शुक्रवार रविवार रत ठीक एगारोटार समय स्पटीफाई ते प्रेतकथार एपिसोड आसते थे और रत दसटार समय प्रेतकथार अफिसियल यूट्यूब चैने प्रेतकथार एपिसोड आसते थे एखे गल्प नय घटना शुरानो है शुरू हो प्रेतकथार तीन सौ कूड़ी नम्बर एपिसोड शुक्रवार रविवार रत मान डिसक्लेमर धूमपान स्वास्थ्य जन्म क्षतिकारक पंद्रह बचर नीचे हम शुरार समय सवधानता अवलम्बन कर घटनाटी लाश काटा एवं भौतिक संक्रांत चले आबारों गत तीन सौ दस नम्बर घटनार पर अने अपेक्षा आईश कूड़ी नम्बर एपिसोडर कारण विगत तीन सौ दस नम्बर घटन उल्लेखित घटनार साथ ही घटना जुक्त आत भलोबासा और सपोर्टे मुग्ध आसले तुम्हारे सपोर्ट और भलोबासा के प्रेरणा जोए नतून नतून घटना कलेेक्शन कर शुरू कर पंदतम घटना तानवी निटन अभि बोल बांगलेशर बगुड़ा जिला गत पर्व शुनिए हासिम चाचार घटना जिन्हें लाश धोान पचागला लाश उद्धार ए लाश काटा डोम क्य करें लाश धोान और अर्धगलित लाशे भयंकर घटना अलरेडी तीन सौ दस नम्बर एपिसोडे रही है शुने नीते पूर्वर घटनागुलि सुनते प्ले लिस्टे पे जाटन भाई स्पेशल एपिसोड प्ले लिस्ट से खान शुने पूर्वर घटना घटना शुरान सुविधार्थे हूबहु तुले हासिम प्रथम जीवन लाश धोान क्या करतम परवर्ती बस क्या विभिन्न स्थान अर्धगलित पचा लाश उद्धार क्या कौ को मृत मानूष पावा गाना थे कल करा हत पुलिस और असिसटैंट गए लाश उद्धार करतम जंगल व नदी अनेक बेवारिश लाश पड़े थे कख रोड एक्सिडेंटे रेले केटे गीवीभत्स टाइप मृतदेह था सेगल पुलिस सहाज्य नहीं उद्धार कराई क्या आर सरकार हासपाले खंडकालीन डोम हिसेब क्या करी तेम ही एक रात खबर एल थाना रोड पास जमीते ना कि एक लाश पा ग पुलिस असिसटैंट सह घटन स्थले जा घटन स्थले जा बस अबाक हई लाशी है तो तान्रिक गोछर मानुषे सदा लुंगी पड़ा और गाए लाल फतुआ माथार चूल बड़ और जट पे लाशर पास एक काटा माथा शुद्ध माथाटे देखे ही बोझा जा नारी माथा हतो दुई तीन दिन आगे कारो शर गला केटे आलदा लाशर थे बसि विभत्स छो ओई काटा माथाटी गलार का कलो जमाट रक्त और जे तान्रिके लाश पड़े आखे देखे मन हम क्यों जान गला टीपे मेरे साधारण तो गला टीपे धरे गलाय दड़ी दी एम विभत्स है चोखे मुखे भय छाप चोखगल आधा खोला अवस्थाय बोझाई जा खूब भय पे खूब कष्ट पे मरे लोकटा उन्नीसश एकानब्बे साल घटना यह उद्धारकृत लाश एवं पशे नार काटा माथार खबर निूज पेपारे एस रस्तार पास जमिर धारे जेखने लाश पड़े तर आशेपाशे एलिक खोज खबर ने क्यों चेने की ना लोकटी के क्यों चिंते पर एमक आशेपाशे जमीते से काटा माथा नार बडी पावा जाए जेहेतु अस्वािक मृत्यु तई पुलिस निर्देशे पोस्टमर्टम करते नहीं जावा पर दिन आशेपाशे थाना एक संबदे नार लाशटर को मिसिंग कमप्लेन आना 
যে লোকটি মরেছিল তারও কোনো ঠিকানা পাওয়া যায় না লোকটির কাছে যে ব্যাগ ছিল সেখানে কোনো বিশেষ কাগজপত্র ছিল না কিছু সাংকেতিক লেখা টুকটাক করার কাগজ সিঁদুর কিছু সুই কিছু আরবি এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাগজপত্র পাওয়া যায় পুলিশ এবং ডাক্তারের নির্দেশ মতো মহিলাটির কাটা মাথাটি পুঁতে রাখা হয় যেহেতু বোঝা যাচ্ছিল না যে মেয়েটি কোন ধর্মের তাই কাপড়ে মুড়িয়ে সেই মাথাটি মাটিতে পুঁতে দিন আর সেই তান্ত্রিকের লাশটি হাসপাতালে লাশ কাটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময় এলাকায় কোনো সরকারি ডোম ছিল না পার্শ্ববর্তী সুইপার কলোনির দু একজন লাশ কাটাকাটি করত আমিও মাঝে মাঝে এই কাজ করতাম একটা লাশ কাটলে পুলিশ আর হাসপাতাল থেকে পাঁচশো টাকা করে পেতাম যা এখনকার পাঁচ হাজার টাকার সমান বিভৎস পচাগলা লাশ যদি উদ্ধার করতে পারি তবে সেসব কাটা তেমন কোনো ব্যাপার মনে হয়নি এর আগেও সাঁত্রিশ জনকে কেটেছি যেহেতু জেলা শহরের একটি হাসপাতাল আর সেই সময় এখনকার মতো আধুনিক মর্গ ছিল না হাসপাতালের পিছনে একটা ঘর ঘরের ভেতর কোনো বৈদ্যুতিক পাখাও নেই শুধু দুইটা বৈদ্যুতিক বাতি আর কাটার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি থাকতো সেখানে ডাক্তারবাবু বলে গেলেন মাথার কিছু অংশ কাটতে ঘাড়ের কিছু অংশ পাকস্থলী এবং ফুসফুস কাটতে আমাকে পজিশনগুলো দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু পুলিশের একজন হাবিলদারকে বাইরে দাঁড় করিয়ে গেল লাশ কাটা ঘরের একটু বিবরণ দিয়ে নেওয়া ভালো দেড়শো শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হাসপাতালের পিছনে অনেকটা দূরেই হাসপাতালের মেইন বাউন্ডারি সেখানে দুইটা টিন শেড ঘর লোকজন তেমন কেউ চলাচল করে না কারণ মানুষ ভয়ে এসব জায়গা থেকে একটু দূরে থাকে এই মর্গ থেকে হাসপাতালের দিকে একটা ইট বিছানো রাস্তা আছে সেই রাস্তাও শ্যাওলা ধরা আর পুরো হাসপাতাল ঘিরে অনেক বড় বড় আম এবং কাঠালের গাছ আমার যে অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে সে আবার সব লাশ কাটাকাটি দেখতে পারে না আমিও তেমন একটা আগ্রহ দেখাই না আমার এই ইনকামের ভাগ কারোর সঙ্গে আমি শেয়ার করতে চাই না আমি লাশ কাটার জন্য সেই ঘরে ঢুকি দুপুর তিনটে লোকটাকে সবার আগে ন্যাড়া করতে হবে তারপরই মাথার উপরের অংশ এবং ঘাড়ের পিছনের অংশ কাটতে হবে প্রথম দুই তিনবার যখন লাশ কেটেছি তখন একটু ভয় করেছিল অনেক দিন বাদে আজকে কাটার সময় একটু ভয় করছে এসব তান্ত্রিক গোছের মানুষদের বডি কাটা একটু ভয় তো লাগবেই তার উপর আবার এই তান্ত্রিকের পাশে কাটা নারীর মাথা ছিল কি এমন হয়েছিল এসব ভাবতে ভাবতেই মাথার চুলগুলো কাটা শুরু করলাম জট পাকানো চুল কাঁচি দিয়ে কাটতে কাটতেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল বাধ্য হয়ে ধরফর করে বেরিয়ে এলাম যেহেতু এই ঘরগুলোয় কোনো জানলা নেই বিদ্যুতের আলো ছাড়া ঘরগুলো যেন অন্ধকার কূপ হয়ে থাকে বেরিয়ে দেখি কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে এখন যতক্ষণ না পর্যন্ত কারেন্ট আসবে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে হাসপাতাল এরিয়া থেকে বাইরে বের হওয়ার পর একটি দোকান সেই দোকানে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই এদিকে যেভাবেই হোক কাজটা আগে আগেই সারতে হবে কারণ ডেড বডি অলরেডি পচতে শুরু করেছে আর হাসপাতালে কোনো ফ্রিজার ব্যবস্থা নেই অবশেষে কারেন্ট এলো সন্ধ্যার পর হাবিলদারকে সাথে নিয়ে আবারও মর্গের দিকে গোলাম কিন্তু এবার যাবার সময় কেমন একটা লাগছিল মন বারবার নিষেধ করছিল হাবিলদার আমার সামনে দিয়ে হাঁটছে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে কেউ পিছন থেকে আমাকে ফলো করছে অথচ পিছন ফিরলে কাউকেই দেখতে পাই না আমি ঘরের দরজা আটকিয়ে কাজ শুরু করলাম লাশের মাথার সব চুল ব্লেড দিয়ে কেটে নিলাম মাথার ঠিক উপরের যে অংশ কাটতে বলেছে সেখানে কাটা হলো ঘাড়ের যে অংশ কাটতে বলেছে সেটাও কাটা হলো এই কাটাকাটি করতে প্রায় নটা বেজে গেল একবার শুধু বের হয়ে একটা বিড়ি খেয়েছি হাবিলদার তখনও ছিল এবার ফুসফুস আর পাকস্থলি কাটার পালা তার জন্য প্রথমে পেটের দিকটা কাটতে হবে আমি তখন লাশের বাম পাশে ঠিক সেই সময় আবার কারেন্ট গেল ঘর পুরো কুচকুচে অন্ধকার আইডিয়া করে কোনো মতে ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে দেখি দরজা বাইরে থেকে কে যেন আটকে দিয়েছে কত ধাক্কালাম আর কত চিৎকার করে ডাকলাম কারোর কোনো রেসপন্স নেই হয়তো পুলিশের লোকটা খেতে গেছে এই ভেবে ঘরের ওই লাশের পাশে রাখা চেয়ারে বসে ঘরের মধ্যে একটা বিড়ি জ্বালালাম ম্যাচে ঘষা দিতে যে আলোটা হয় 
সেই আলোতে দেখতে পেলাম সোয়ানো লাশটি এখন বসে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে ভয় আমি কুকড়ে গেছি খুব বেশি ভয়ে যে মানুষের শীত করে এবার বুঝলাম দেশলাইটা জ্বালাবো নাকি জ্বালাবো না এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি যে মানুষ মরে গেছে যার মাথার এবং ঘাড়ের অংশ কাটা হয়েছে সে কিভাবে বসে থাকতে পারে এতটা ভয় পাবার জন্য আমি প্রস্তুত নই এসব মুহূর্ত মনের ভিতর চলতে চলতেই একটা গঙ্গানির আওয়াজের সঙ্গে কণ্ঠ শুনতে পেলাম এত কষ্ট দিচ্ছিস কেন তোর ভালো হবে না কিন্তু আমি যেন প্রচন্ড ভয়ে আজ মারা যাব মনে প্রচন্ড শক্তি নিয়ে দোয়া পড়তে পড়তে দেশলাইয়ের জোরে একটা ঘষা দিই সে আলোতে দেখতে পাই সবকিছু ঠিকঠাক আছে লাস্টে যেভাবে শোয়ানো অবস্থায় আছে ঠিক সেভাবেই পড়ে আছে আমি দেশলাইয়ের কাঠের আলোতে আবার দরজার কাছে গিয়ে জোরে একটা ধাক্কা মার এই কে আছো দরজা খোলো কেউ খোলে না এর মধ্যেই কারেন্ট চলে আসে চেয়ারে বসে বিড়ি জ্বালিয়ে ভাবতে থাকি এটা কি নিছক আমার দুর্বল মনের কল্পনা নাকি সত্যি শব্দ পাই দরজা খোলার হাবেল তা জিজ্ঞাসা করে কি রে আর কতক্ষণ লাগবে মশার কামড়ে তো অবস্থা খারাপ জলদি কা আমি ভাবছি এসব কি বলবো তাকে না না আবার যদি হাসাহাসি করে বা আমার দক্ষতা নিয়ে যদি খিল্লি করে সেটা তো আমার কেরিয়ারের জন্য খারাপ হবে এই তো স্যার আর এক ঘন্টা লাগবে জানতে পারলাম হাবিলদার গেছিল চা সিগারেট খেতে আমি আর হাবিলদার একসাথে গেলাম মোমবাতি আনতে আর ভুল করা যাবে না কারেন্ট গেলেও যাতে সমস্যা না হয় মোমবাতি পাশে রেখে আমি কাজ শুরু করলাম এর মধ্যে হাবিলদার আবার গেল খাবার জন্য তাকে রিকোয়েস্ট করলাম যেন এক ঘন্টা পর যায় তবু সে শোনেনি বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে আবার খাবার খেতে গেছে দরজা লাগানোর কারণ এটা নাকি সিকিউরিটির একটি অংশ আমি কাজে মনোযোগ দিলাম দশ মিনিটের মাথায় আবারও লোডশেডিং কারেন্ট বন্ধ আজকের মতো ভোগান্তি কখনোই হয়নি পকেট থেকে ম্যাচ বের করে তিনটে মোমবাতি জ্বালালাম কারেন্ট গেলেও কাজগুলো সারতে হবে কাজ অনেকটা শেষের পথে এখন শুধু কোনো মতে পেট থেকে বুকের কাছে একটু সেলাই দিতে হবে এমন সময় দপ করে তিনটে মোমবাতি একসাথে নিভে গেল অথচ এই ঘরে বাতাসের ছিটে ফোটাও নেই নেই কোনো জানলা একটি মাত্র দরজা সেটাও বাইরে থেকে লাগানো কি হতে চলেছে ভয় গলা শুকিয়ে এলো মোমবাতি জ্বালিয়ে দেশলাই পকেটে না রেখে কোথাও একটা রেখেছিলাম এবার অনুভূতি হচ্ছিল ঘরের মধ্যে কিছু একটা চলাফেরা করছে যে টেবিলের উপরে লাশ কাটা হয় সে টেবিল থেকে কেউ যেন উঠে গেল কেউ যেন অন্ধকারে আমার পাশে ঘোরাঘুরি করছে কাঁধের উপর যেন কেউ একটা হাত রেখেছে সেই গোঙানির স্বরে কেউ বলে উঠল এত কষ্ট দিলি আমায় আমার কিছু আর মনে নেই জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি হাসপাতালের বারান্দায় কনস্টেবল নাকি এসে দেখতে পায় আমি মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি হাসপাতালের লোকজন এসে হাসপাতালের বারান্দায় নিয়ে যায় পোস্টমর্টেমের নমুনাগুলো মর্গ থেকে এনে ডাক্তারের কাছে জমা দিই লাস্টি ওই ঘরেই রাখা রয়েছে পরদিন যা নির্দেশনা আসবে তাই করতে হবে আমি সেদিনের মতন বাড়ি ফিরি এই ঘটনাগুলি বারবার মনে পড়তে থাকে ভয় পাওয়া ছাড়া কোনো সমস্যা হয়নি তবে আমি এইসব বিষয় শুধুমাত্র আমার অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে শেয়ার করেছি আমি চাই না কেউ আমার কাজের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলুক পরদিন সকালে ডাক্তার এবং পুলিশের নির্দেশে তাকে মুসলমানদের মতো গোসল করিয়ে কোনো মতে দাফন করা হয় কারণ তার গোপনাঙ্গ দেখে মুসলিম বলে ধারণা করা হয়েছিল ঘটনা যদি এখানে শেষ হতো তবে ভালোই ছিল আমি খেয়াল করি সন্ধ্যা নামার পরপরই কেউ পিছন পিছন চলা শুরু করে কেউ হাঁটলে তো বোঝা যায় না এমনটা হয় যে পিছনে যেন কোনো ধস্তাধস্তি চলছে তবে এসব শুধু আমি একলা থাকলেই হতো সাথে কেউ থাকলে কিন্তু হতো না মনের ভুল বলে নিজেকে সাহস দিতাম রাতে ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখতাম বিশেষ করে সেই কাটা মাথার মহিলাটি স্বপ্নে আসত এরই মধ্যে একদিন খবর পেলাম যে লোকটিকে দাফন করা হয়েছিল 
তার কবর নাকি নিচের দিকে ভাঙা ছোড়া অবস্থায় আছে সাধারণত মুসলিমদের কবর দেওয়ার জন্য গর্ত করা হয় সেখানে লাশকে শুইয়ে দিয়ে একটু গ্যাপ রেখে বাঁশ দেওয়া হয় তার উপর বাঁশের চাটাই দেওয়া হয় তারপর মাটি দেওয়া হয় দুই দিন পরে এই ঘটনা ঘটা সম্ভবই নয় তার কবর ভেঙে লাশ বার হবার কথা কিন্তু নয় আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং আমি আবারও ঠিক করে সে কবরটা দিয়ে এলাম কিন্তু তারপর দিন আবারও একই ঘটনা ঘটে কে এই কবর উলটপালট করছে সাধারণত কবরস্থানে শেয়ালের উপদ্রব হয় কিন্তু শেয়াল এত মাটি চাটাই বাঁশ তো সরাতে পারবে না এবার শক্ত করে বাঁশ পুঁতে দিয়ে আসি যেন সহজে কেউ উলটপালট না করতে পারে প্রচণ্ড গন্ধ বের হওয়া শুরু হয়েছিল এলাকাবাসীর জন্য সেটা খুব সমস্যার ব্যাপার হয়েছিল তাই মজবুতভাবে বাঁশ পুঁতে কিছু ইট দিয়ে তার উপর মাটি ভরে দিই যেন শেয়াল কুকুর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় সেদিন রাতে বাড়ি ফিরেছি আটটায় বউ উঠানে রান্না করছিল আমি স্নানের জন্য বাড়ির অপর প্রান্তে যাচ্ছিলাম উঠোন পার হয়ে কলপারের কাছাকাছি যেতেই বউ চিৎকার করে ওঠে পিছন ঘুরতেই দেখি একটি ছায়া আমার কাজ থেকে দ্রুত দৌড়ে মিলিয়ে গেল বউয়ের কাছে জানতে পারি এক মানুষ নাকি পিছন থেকে আমাকে দা দিয়ে কোপ দিতে যাচ্ছিল আমি বউকে পাশে দাঁড় করিয়ে স্নান সারলাম বউকে বললাম কেমন ছিল বলতে সেই মানুষটা বউ যা বর্ণনা করল তা সেই তান্ত্রিকের সাথে একেবারে মিলে গেল কি করব ভেবে পেলাম না ঠিক তারপর দিন থেকে খেয়াল করলাম পিছনে শুধু ধস্তাধস্তি চলছে দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি চললে যেমনটা লাগে ঠিক তেমন সাথে কাঁচে চুরির আওয়াজ মহিলা মহিলা ধস্তাধস্তি টাইপের একটা আওয়াজ হচ্ছে মনে হয় গুঙ্গানির আওয়াজও পাচ্ছি তবে কি আমার পিছনে সেই তান্ত্রিক আর মহিলা ধস্তাধস্তি করছে আমি সিদ্ধান্ত নিই একা আর চলাফেরা করা যাবে না অ্যাসিস্ট্যান্টকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপর যেতে বলি আর রাতে আশেপাশে কোথাও গেলে বউকে সাথে রাখি শব্দগুলো আর শুনতে পাই না কিন্তু এবার সমস্যা হয় দুঃস্বপ্নের শুধু ওই মহিলাকে দেখে যে বাঁচার জন্য আমার কাছে মিনতি করছে সেই লাশ এবং মহিলার কাটা মাথা উদ্ধারের পনেরো দিন পর আরও একটি ডেড বডির তথ্য পাওয়া যায় পার্শ্ববর্তী জেলায় একটি মহিলা যার মাথা নেই এখানকার পুলিশ অফিসার সেই কাটা মাথার সাথে সেই মাথা ছাড়া বডির মিল খুঁজে পায় আশ্চর্যের বিষয় হলো ডেড বডির ছবিটা যখন দেখলাম দেখি সেই মহিলার হাত ভর্তি কাছের চুরি দ্বিতীয় বারের মতো ছবি সহ খবরের কাগজে আসে সেই নিউজটি যেখানে মাথা পুঁতে রাখা হয়েছিল সেখানে নতুন করে গর্ত করে সে মহিলাকে কবর দেওয়া হয় যেহেতু খবরের কাগজে বেরিয়েছিল এই লোকটির ছবি তাই দুই দিন পর তার খোঁজ বের হয় লোকটির বাড়ি ছিল বাংলাদেশের ফরিদপুরে আর তার কাছে যে মহিলার কাটা মাথা পাওয়া গেছে সে তারই মেয়ে আর সেই মেয়ে বাংলাদেশের একটি রেড লাইট এরিয়াতে যৌন কর্মীর কাজ করত আর এই যৌন পল্লিতে তার মেয়েকে নাকি সে নিজে দশ বছর আগে বিক্রি করেছিল লোকটির নাম ছিল জব্বার বয়স আনুমানিক ওই পঞ্চান্নের উপর জব্বার আগে থেকেই তান্ত্রিক গোছের ছিল জব্বার মুসলমান থেকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে তার বউ মারা যাবার পর একমাত্র মেয়েকে মাত্র পনেরো বছর বয়সে বিক্রি করে দেয় দলতিয়া নিষিদ্ধ পল্লিতে কিন্তু তার ভাই বোন এলাকাবাসী জানত জব্বার মেয়েকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেছে অনেক পরে জানতে পারে মেয়েকে নাকি বিক্রি করেছে এই দলতিয়ার নিষিদ্ধ পল্লিতে জব্বার সম্পর্কে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য দেয় জব্বারের এক বন্ধু সেও এসব তন্ত্রমন্ত্র সাধনা করে জব্বার এবং এই তান্ত্রিক খুব ঘনিষ্ঠ জব্বার দীক্ষা নিয়েছিল কিসের একটা যেন যেখানে বলা হয় যে বংশধরের মাথা কাটতে হবে আর সেই মাথা নাকি শ্মশানে পুঁতে আসতে হবে তবেই সেই দীক্ষা সম্পন্ন হবে এই জন্যই বোধ হয় জব্বার এই জঘন্য কাজটি করেছে সবকিছু জানতে পেরে ভেতরটা কেমন যেন ভয় কাঁপছিল তেমন জব্বারের মতো নিকৃষ্ট লোকজনদের উপর ঘেন্নাও আসছিল পরদিনই আবার খবর পাই জব্বারের খবর আবারও লন্ডভণ্ড প্রচণ্ড দুর্গন্ধে টেকা মুশকিল হয়েছে আমি সমস্ত বিষয় এবার থানার বড়বাবুর সাথে শেয়ার করি যা যা ঘটেছে 
লাশ কাটা থেকে শুরু করে আমার সাথে ঘটা ভৌতিক ঘটনাগুলো বড়বাবু হেসে উড়িয়ে দেয় শেষবারের মতো কবরটি ঠিক করে দিতে বলে এবার আর কবরে কোনো বাঁশ চাটাই দিই না সব সরিয়ে মাটি ভরাট করে দিই তার উপর ইট বিছিয়ে আবারও মাটি ভরাট করে বাঁশ দিয়ে বেড়া বাড়িয়ে দিই কে সব করছে তার কোনো কিছুই বোঝা যায় না সেদিন আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তার নিজের কাজের জন্য আমাকে বাড়ি না রেখেই বিদায় নেয় ভাবলাম নিজেই বাড়ি ফিরি সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছি মেন রোড থেকে একটু গ্রামের কাঁচা রাস্তা মোটামুটি এক কিলোমিটার পরই আমার বাড়ি হালকা চাঁদের আলোয় রাস্তা দিয়ে ফিরছি দুই পাশে তাল গাছের শাড়ি সাইকেলের চেইন পড়ে যায় হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে চেইন ঠিক করছি এমন সময় মনে হলো কাঁধে কেউ হাত রাখল একটা আওয়াজ পেলাম এবার আমায় মুক্তি দে হাজেম পিছনে ফিরে দেখি জব্বার অর্ধগলিত পচা লাশ আর গন্ধে বমি আসছে চিৎকার করতেই দেখি টর্চের আলো রাস্তা দিয়ে আমার প্রতিবেশী যাচ্ছিল সেই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয় পরদিন থেকে খুবই শরীর খারাপ বউ এবং আত্মীয় স্বজনদের সব বলি সবার পরামর্শে আমি যোগাযোগ করি এক পুরোহিতের সাথে তাকেও সব বলি তার মতে জব্বার যেহেতু হিন্দু হয়েছিল তাই তার মৃত্যু পরবর্তী কাজগুলো হিন্দু ধর্ম মতে করতে হবে যোগ্য করতে হবে আমি সব খরচ পুরোহিতকে দিই আমি যেহেতু মুসলমান তাই আমার সুরক্ষার জন্য একজন বুজুর্গ মৌলানা স্মরণাপন্ন হই তার দেওয়া তাবিজ এখনও সাথে নিয়ে থাকি আমার আর কোনো সমস্যা তারপর থেকে হয়নি জব্বারের মৃত্যুর কোনো কারণ জানা যায়নি তাকে কেউ গলার টিপেও মারেনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে বলে জানা যায় দৌলত দিয়ে নিষিদ্ধ পল্লিতে জানা যায় জব্বার তার মেয়েকে নিতে গিয়েছিল মেয়ের কাছে মাফ চেয়ে তাকে ফেরানোর জন্য হয়তো সুবিধা মতো জায়গায় সে মেয়ের মাথা কেটে নেয় নিষিদ্ধ পল্লীর সর্দারনিকে পাঁচ হাজার টাকাও দেয় কিন্তু জব্বার কেনই বা এমন বিভৎসভাবে মৃত্যুবরণ করে এত কেন ভয় পেয়েছিল কিসের ভয় পেয়েছিল সেটা প্রশ্ন থেকেই যায় তো গোড অফ দ্য এই ছিল হাসেমের ঘটনা শোনার সময় যেমন ভয় করছিল তেমন ঘেন্নাও করছিল এই তান্ত্রিক কালো জাদু করা মানুষদের জন্য যেখানে একটি মেয়েও বাবার কাছে নিরাপদ নয় কালো জাদু তান্ত্রিকতা এসব থেকে সবাই দূরে থাকুক এটাই চাওয়া সেটা যে ধর্মেরই হোক ধর্ম তো মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে আর এসব কুৎসিত চর্চা অমঙ্গল বয়ে আনে শর্ট টাইমে কুৎসিত চর্চা করে ক্ষমতা অর্জন মানুষকে বিপদে ফেলবেই প্রিয় প্রীত কথা পরিবার কেমন লেগেছে ঘটনাটি কমেন্টে জানল তোমাদের কমেন্ট দেখে মন ভরে যায় আমার যেহেতু অফুরন্ত সময় তাই তোমাদের সকলের কমেন্ট পড়ি আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ঘটনায় তিনশো তিরিশ নম্বর পিছনে ততদিন ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আমার জন্য আশীর্বাদ রেখো তোমাদের নিউটন ভাইয়ের জন্য শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই ভয় পাওয়ার রাত উইথ প্রতিভার মতো এইবারও নিউটন ভাই অসাধারণ ঘটনা পাঠিয়েছেন এবং আশা করছি সকলে অনেক 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 এনজয় করলেন এই ঘটনাটি এবং তিনশো তিরিশ নম্বর এপিসোডে আবারও নিউটন ভাইয়ের ঘটনা আমরা পাবো আশা করছি আজকের এই স্পেশাল এপিসোডটি সকলের অনেক ভালো লেগেছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান এবং আজকের এপিসোডে যারা যারা কমেন্ট করবেন তাদের নাম আমি পড়ে ফেলবো পরবর্তী এপিসোডের শাউট আউট করবে আমাদের ঘটনা পাঠানোর জন্য মেইল করুন প্রেতকথার দ্বারা জিমেল ডট কম অথবা প্রেতকথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিন ঘটনা সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে ডেসক্রিপশন সেকশনে সেখান থেকে আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ আজকের মতো আমি চললাম আমি গৌরব ছিলাম আপনাদের সঙ্গে সাউন্ডের সৌম্যদীপ গ্রাফিক্সে অনিকেত প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়